Guten Morgen zum zweiten Tag. Und heute habe ich den ganzen Tag für mich alleine, denn Franz ist immer noch im Fliegen und kommt erst irgendwie wirklich, wirklich, keine Ahnung, wie 11 Uhr oder so abends an. So wie er mir gesagt hat. Aber gesagt, er fliegt nach Los Angeles, hat dann noch einen Termin und dann muss er noch hier vier, fünf Stunden fahren, bis er hier ist. Also habe ich den ganzen Tag für mich. Es ist jetzt kurz nach 8 Uhr morgens. Bin schon 5.30 Uhr aufgewacht, weil ich Time Zone Jetlag hatte und so ein Scheiß alles. Und jetzt äh, hatte ich schon meinen Kaffee gehabt. Ich habe meinen Namen falsch geschrieben gehabt. Ich heiße jetzt Hefram. Das heißt, ich muss den Namen bald auf Hefram331 umbenennen. Ich äh, weiß nicht, wie man Patrick nicht verstehen kann. Aber gut, ich bin jetzt auf dem Weg zu Walgreens oder irgendwie sowas. Denn ich brauche einen Adapter. registriert bei der SEMA Show Registration irgendwo da hinten ja. und äh, selbst in Amerika haben sie ein Fable für Abad, aber bevor ich Abad zeige, zeige ich erstmal die hier. Und, äh, hammergeile Dinger. mal kurz zum Abad. Und es sind genau die Felgen, die ich mir eigentlich holen möchte. Ja. Also, laufen wir noch ein Stückchen weiter. Da haben wir noch irgendein Race. Was ist das für ein Ding? Alter? Ein Limit. Auch fettes Vieh. Moment. Ja, sieht schon geil aus. Die Seema wird, glaube ich, sehr geil werden. So, ich komme jetzt in Uber und fahre jetzt zum äh, Outlet Mall. Dann nehme ich euch jetzt mit. Also, bis gleich. So, ein kleines Update. Nicht Uber, sondern Lyft. Es gibt schon andere äh, Hersteller, nicht Hersteller, Anbieter. Ähm, genau dasselbe wie Uber. Äh, heißt Lyft mit L, Y und FT. Und da habe ich mir gerade die hier äh, bestellt. Kommt so ein hässliches Chevrolet daher. San Juanita. Ja. Ähm, weil ich habe gestern, als ich Uber gefahren bin, viele Leute fahren Uber und Lyft, ähm, habe ich so ein ja, Guthaben bekommen. Äh, zehn Fahrten mal 5 Dollar geschenkt. Und jetzt nehme ich mal die hier, äh, damit ich 5 Dollar sparen kann. Ja, und die müsste gleich um die Ecke kommen. Mit einem beigen ja, Chevrolet HHR. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Ja. Jetzt seht ihr, guck mal, live. Seht ihr das? Und jetzt müsste er kommen. Okay, also, wir sehen uns im Auto. So, also, angekommen im North Shopping Outlet Mall, oder wie auch immer das heißt. Tommy Hilfiger, Porterfrain, Bose Coach und so weiter und so weiter. Nike gehen wir auf jeden Fall noch gucken. Und es gibt hier noch ein Uhren Outlet. Tag heuer und Psycho. Also, ich muss jetzt immer shoppen und... So, also, erfolgreich eingekauft. North Face, zwei Sweater, also so Hoodies und äh, eine Jacke, so eher für den Herbst und äh, Frühling, für 108 Dollar mit Tax. Also 25 die Sweater und 50 die Jacke. Geiles Angebot. Also North Face kriege ich für den Preis sonst woanders nicht. Ansonsten war ich noch im Nike gewesen, Adidas. Geht für die Schuhe, sind eigentlich relativ teuer, muss ich sagen. Ähm, ja, lohnt sich irgendwie nicht wirklich. Außer man hat das riesen, äh, Riesenfuß oder sowas. Sonst gehe ich jetzt noch zu Burberry rein hier oben. Gucken, ob ich was für meine Frau noch finde, falls die Preise irgendwie okay sind. Und was gibt es noch hier? Coach muss ich noch schauen. So, ja, Shopping ist vorbei. Ich habe mir ein weiteres Lift geholt. Jetzt kommt Derek mit einem Nissan Altima. Ähm, und ich benutze diese 5 
Dollar Guthaben, die ich übrigens, also es kostet mich der Ride zum Circus Circus vom, wie heißt das denn überhaupt hier? North? Ja, keine Ahnung, North irgendwas Shopping Mall. Ähm, sind, keine Ahnung wie viele Meilen. Auf jeden Fall, der ist in 6 Minuten da. War noch ganz bei Tommy Hilfiger gewesen. Ja, hier Riesenladen genau hinter mir. Und habe äh, wirklich einen geilen Deal geschossen ähm, für Polo-Shirts. Ja. Polo-Shirts anstatt 49,50 kosten die, äh, waren 40% Discount, also 32. Und dann war vor mir in der Queue, also in der Schlange, war noch äh, eine Mexikanerin mit ihren Eltern. Und die meinte, die sind irgendwie jedes Jahr unterwegs und die hatte so eine App offen mit einem Discount-Code. Und äh, sie meinte, ja, komm mit, komm mit. Äh, sind wir hingegangen mit ihr an die Kasse. Sie hat eins bezahlt, dann hat sie mich vorgelassen. Ich habe was bezahlt und dann habe ich die Polos anstatt für 49,50 minus 40 Prozent nochmal irgendwie 6 Dollar runterbekommen. Das heißt, ich habe jetzt pro Poloshirt 24 Dollar bezahlt. Also irgendwie 20 Euro für ein hilfiger Poloshirt. Habe ich mir gleich viel geholt. Äh, knapp 102 Dollar bezahlt. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber man muss schon wirklich vergleichen. Viele Sachen sind nicht billiger. Also die Uhren, die ich gesehen habe, Psycho Citizen sind teurer, könnt ihr online billiger äh, kaufen. Und ähm, ja, Klamotten müsst ihr halt sehen. Ne? Also wie gesagt, North Face, geil, Sweater für 25, Polo Tommy Hilfiger für 24, geil. Ich fahre jetzt zurück ins Hotel, lade die Batterie ein bisschen auf, dann gehe ich was essen und dann muss ich wieder ein bisschen aufnehmen. Franz ist mittlerweile gelandet in L.A., hat aber noch einen Termin und dann, äh, ja, wir sehen uns. Bis dann, ciao. gerne Darsteller, Spider-Man und Robocop, und Chewbacca und äh, wenn du ein Foto mit denen machen willst, musst du bezahlen. Also Steuern halt. Ich frag mich nur, wie viele Leute machen das überhaupt? Ja? Ich wünsche die nächsten Weiber und sowas. Bin ich behindert. Aber scheinen wohl nur das Geld dafür zu machen, um davon leben zu können. VTEC. Äh, apropos Essen, weil ich gehe jetzt gerade was zu essen suchen, aber das Problem hier ist, ich habe es ja vielleicht im Video gestern gesehen, vielleicht im Hintergrund mal neben mir gelaufen, die Amis sind schon fett. Ja? Also ich bin ja nicht dünn, aber hier bin ich echt magersüchtig im Vergleich zu denen. Ich war heute Morgen so ein Diner drin gewesen, habe nicht gegessen, aber ich habe mal die Karte angeschaut, weil ich wissen wollte, was gibt es denn so. Da gab es so ein bisschen Pancakes und Hash Browns und, und Eier und weiß ich was alles. Und durchschnittlich ja, war ein Frühstück zwischen 1200 und 1500 Kalorien. 1500 Kalorien für ein Frühstück. Ja, da wundere ich mich, dass die alle so dick sind hier. Unglaublich. Ich bin rausgegangen und hab, hab mir irgendwas selber im Supermarkt gekauft. Aber es ist extrem krass. Und die Kalorienanzahl, die stehen da auch überall. Ja, trotzdem fressen die ohne Ende die Leute hier. Unglaublich. So, 
op de nieuwe Rune van de CVS Pharmacy. Mijn, mijn lieflings Runa Tee, of Ice Tee. 99 cent dat ding, 680 milliliter. Ah, komt nog keihard. Ik heb toch een groot. 3,78 liter. Voor 3,29 dollar. Zeer geil. Zeer, zeer geil. Maar, wanneer je maar in Amerika bent, moet je op geen geval Dr. Pepper proberen. Het is eigenlijk de geilste kool die het gibt. Extreem süß, maar schmeckt wirklich einzigartig. Also zeer geil. Probeer het. Wir kennen die nicht. So, heute machen wir ein bisschen, gehen wir ein bisschen weiter. Weil gestern haben wir es nur bis zum Planet Hollywood geschafft. Heute bin ich jetzt beim Planet Hollywood und wir laufen noch ein bisschen ein Stückchen weiter und schauen, was man hinten passiert. Oder was es da hier gibt. Es ist unglaublich, wie viele Verrückte es hier gibt. Ja, es sind auch sehr viele, sehr viele Obdachlose, sehr viele Bettler und Penner. Aber es gibt auch echt viele so. so so Assis. Und die glotzen einen an und die quatschen dich an und ich weiß nicht, was die machen. Ob die dich umbringen, ob die anspringen, ob die... Was auch immer. Das ist komisch. Wir sind beim Area. Wir mal ausmachen wegen Musik. Irgendwie müssen die Autos hier durchbekommen, weil das Strip ist eigentlich immer voll. Deswegen gibt es halt über diese Überführung über die Straße. Okay, hier gibt es noch eine andere. Ich fahre jetzt hier ist darüber. Ich halte mich ganz da an. Extrem viele stress in, äh, in Las Vegas. Und Corvettes. Die lieben Corvettes hier. Ich muss noch einen Timelapse von, dem, von der Überführung hier machen. Das reicht mal. Hinten haben wir noch die Cops. geguckt, was er in deinen Taschen hat, dann haben sich die Hände geschüttelt und weiter weg. Ich glaube, das ist das größte Display, was ich je gesehen habe. Guckt euch das Ding mal an. 50, 75 Meter hoch. Riesen Teil. Unglaublich. Aber hier, wie gesagt, ist ja alles Amerika. Ne? Alles riesig. Guck mal die, die Tower an und so. Die Straßen. So, das ist jetzt hier diese Shopping Mile Area. Das glaube ich nur, wie gesagt, habt ihr schon an der anderen Seite gesehen. LV, Gucci, Prada und keine Ahnung was. Mal gucken, wie es innen aussieht. Entschuldigung, das heißt nicht Aria? Das ist, das ist das Center von Franz. Ja? Franz, du Arsch, Alter. Hast nicht nur einen Tuningladen in Dubai, sondern auch noch einen Shopping Mall in Las Vegas. Simon Center. Du kleines Arschloch, du. 